Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Aline Biazini. Bonjour Aline. Bonjour Stéphane. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Également. Alors avant de commencer, je vous tenais à remercier tous les participants du jeu iPad, euh, iPod qui ont participé. Et merci encore et bravo encore aux gagnants. Voilà. <rire> On va envoyer les, les, les cadeaux très très vite. Euh, donc voilà. Alors. Aline, parle-nous un petit peu de toi. Ça fait combien de temps que tu es à San Francisco Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Tu travailles dans un grand groupe de télécom français. C'est ça. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es dans ce, dans ce groupe Ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Ouais. D'accord, 4 ans et demi. Alors, on ne peut pas dire de nom, mais vous avez bien deviné. Voilà, c'est un groupe de télécom français. Euh, alors, pourquoi San Francisco pourquoi San Francisco Pourquoi pour es venue Voilà, exactement. Euh, pourquoi San Francisco C'est une bonne question. En fait, je suis venue euh, euh, en Californie. J'étais dans le sud avant au départ, enfin, Los Altos. Oui. Et euh, San Francisco, c'est là où je travaillais, en fait, avec euh, ce groupe-là. D'accord. Et, et voilà, donc en fait, c'est euh, de la chance. C'est plus de la chance qu'autre chose. Et, euh, et, euh, et je suis restée parce que c'est une ville... Euh, extraordinaire et, euh, et où je m'éclate énormément. Et donc San Francisco, c'est à côté de la Silicon Valley et c'est peut-être pour une, une raison pour laquelle tu es venu. Ouais. Tu es venu Personnellement, oui, carrément. Tu es installé là, exactement. Alors, donc, tu as une activité dans ce grand groupe de télécom en, en public relation, ouais. en, donc relations publiques. Et aussi, j'ai entendu que tu, es, tu avais une autre activité un peu plus artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Bien sûr, je suis euh, danseuse professionnelle dans le hip-hop et le jazz. Et, euh, et voilà, qui prend beaucoup de mon qui temps également. Temps. Ouais. Voilà. Alors, la première question qui me, pose, qui, qui me vient, c'est est-ce que tu as le temps justement d'allier euh, ce, ce, ce travail et euh, le métier de danseur oui, ça, ça prend beaucoup de boulot et énormément, c'est clair, mais euh, c'est un peu l'esprit le, le, de la Silicon Valley, est, on est tous euh, très très occupés et ça, ça, c'est la vie, c'est la vie d'ici. Donc oui, je travaille beaucoup déjà de mon côté euh, professionnellement et je travaille aussi beaucoup sur, sur ma danse. Donc, et, euh, mais, euh, voilà, c'est voilà, vrai, voilà, vraiment important ouais. de, de montrer ici, dans la Silicon Valley, les gens sont vraiment ouverts et vous permettent en fait d'avoir d'autres activités euh, comme photographe pour ceux qui me connaissent ou, ou danseur euh, ou danseuse euh, <rire> voilà euh, dans la Silicon Valley alors on va parler un petit peu du, de, de ce groupe euh, télécom français oui. voilà alors pourquoi à San Francisco pourquoi dans la Silicon Valley alors que c'est un groupe français bien sûr euh, Silicon Valley parce que c'est une zone géographique qui est assez à part du monde entier c'est un des points les plus culminants pour l'innovation euh, et il y a un écosystème qui est complètement à part aussi et euh, ce... donc on est là pour l'étudier étudier cet écosystème et euh, donc on est en quelque sorte des espions et euh, donc on regarde ce qui marche, qui, ce qui sort, les, les nouvelles choses qui sont les nouvelles rap, tendances. comme on dit, les nouvelles tendances. C'est une, une sorte de recherche qu'on fait donc et après on va développer, on va adapter ces nouvelles technologies ou ces nouveaux services ou euh, tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ça, on va les adapter au marché à la goût française, ouais, au goût fran français et, euh, et voilà donc c'est notre boulot en gros, on étudie, on développe on adapte et on en va en France. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, donc, ce qui marche à San Francisco ou ce qui ne marche pas à San Francisco n'est pas forcément valable pour le marché européen. C'est-à-dire qu'il euh, y a un produit qui va sortir ici, qui va, avoir un, un, qui va marcher, ouais. mais qui ne va pas forcément être adapté au marché européen ni français. Donc, ah, toi, ton, ton travail également, c'est de, de, trans, de, de transposer en fait, ce, mm -hmm. ce produit-là. Ouais, donc, on peut également transmettre l'information. Hey, Twitter, ça fait deux ans qu'on parle de Twitter euh, ici, parce que c'est très, très. Bon, ça marche énormément. Voilà, Twitter qu'on a eu aussi dans un, dans un précédent Tech Shower voilà. Show. Et donc, euh, Twitter qui est, pas, qui est encore en développement en France. Et donc, euh, donc, euh, donc, donc, voilà, c'est donc, un exemple parmi tant d'autres. Facebook, ça fait des années déjà que ça existe ici. C'est maintenant, ça y est, c'est quelque chose qui est installé en France, tout ça. Mais bon, voilà, c'est des exemples comme ça que nous, on voit naître. Ouais. C'est un boom ex extraordinaire, mais qui n'a pas euh, qui forcément pas lieu traverser en France. Donc, notre boulot, c'est hey, ça, ça va marcher, ça, c'est énorme. Ici, faites passer en France. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que le fait d'être français dans, dans une entreprise française, est-ce que ça t'aide Ça t'aide pas pour euh, les partenariats ou le business que tu peux développer avec les entreprises américaines basées dans la Silicon Valley alors, euh, être français, être, travailler pour une compagnie française, il n'y a pas de euh, positif ou négatif. Parce qu'on est en fait, on est une compagnie assez, euh, très très connectée, parce qu'on fait beaucoup d'événements, networking, tout ça. Donc, on est extrêmement connecté avec la Silicon Valley. La Silicon Valley fonctionne comme ça. C'est euh, tout le monde est connecté. Il n'y a pas beaucoup de compétition, il y en a, mais euh, c'est pas, euh, on cache pas ce qu'on fait, tout ça. C'est tout le contraire. On, tout le monde est ouvert de, sur ce qu'ils font. 
et euh, tout le monde est très connecté dans ce cas-là. C'est euh, moi je fais ça, est-ce que ça m'intéresse, est-ce qu'on peut travailler ensemble C'est plus dans, ce, dans ce, cet état d'esprit-là. D'accord, donc voilà vraiment ce qui est important dans la Silicon Valley, c'est que les gens partagent leur expérience et partagent ce qu'ils font pour pouvoir euh, grandir ensemble en, en partenaire. Euh, au lieu de vraiment d'aller euh, contre la compétition et justement se tirer un petit peu vers le bas. Alors j'ai entendu aussi que tu faisais des events, mm -hmm. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, -ce, Donc ce groupe, ce groupe français, -ce, en quoi ça consiste euh, Donc on fait des événements de networking. D'accord, hein, networking, donc de, de connexion <rire> on va voilà, dire. Voilà. Et, euh, donc en fait ce qu'on fait c'est on, on appelle toutes les startups de la Silicon Valley, pas toutes, mais les, les nouvelles startups de la Silicon Valley. On a beaucoup d'exécutifs de France ou internationaux qui viennent nous visiter. Et on, on leur présente. Voilà, ça c'est des startups qui marchent bien. Euh, les startups, elles, ont l'occasion de présenter, de montrer peut-être euh, leur, enfin, leur nouveau projet à potentiellement des nouveaux partenaires. Et, euh, et donc voilà, donc, en fait on fait rencontrer les gens de la Silicon Valley à des gens qui sont beaucoup plus internationaux. Donc c'est un peu ce phénomène de networking qu'on tu... qu installe. D'accord. Donc tu en fais beaucoup euh, durant l'année on, euh, on en fait entre 5 et 8 par an. 5 et 8 par an. Ouais. Donc euh, si vous avez envie de venir vous installer à San Francisco, <rire> venez aux événements de ce grand groupe français, vous chercherez. <rire> euh, vous, je pense que vous êtes les bienvenus. Ah oui, carrément. Oui. Alors bon, comme tu es dans ce groupe de télécom français, est-ce que tu... Tu es donc dans l'univers du mobile. Est-ce que tu sens, euh, tu es spécialiste justement dans l'univers du mobile, est-ce que tu sens une tendance Est-ce que euh, les, les, tous les devices, les périphériques et le matériel va euh, étendre euh, le marché du mobile ou ça va être plus, au contraire, rester à la maison et utiliser euh, les choses à la maison C'est clair et net que le, 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 le monde se développe sur un monde complètement mobile. Euh, ça se voit avec l'iPad qui vient de sortir. Euh, et euh, donc, euh, donc tout se fait maintenant dans le mobile extrêmement tous les gens commencent à regarder la télé sur, sur leur mobile. Maintenant, il y a des mini télé qui sortent complètement mobiles. Quoi. Euh, donc, euh, donc oui, donc c'est euh, beaucoup moins de enfin, beaucoup moins de gens vont utiliser leur desktop peut-être ou leur encore moins leur desktop, beaucoup moins leur laptop. Euh, c'est tellement plus facile et tellement plus mobile. Voilà, sur le son téléphone, téléphone ouais. ou sur un iPad, un iPad ou des choses comme ça. Euh, ouais. Alors donc ton groupe fait que de l'observation ou crée quand même des, des produits On fait que de l'observation ou alors on va développer des applications des services ouais. euh, mais c'est tout donc on va pas développer par exemple un iPad, un iPad donc c'est ouais. voilà c'est plus du service et de l'observation sur ce qu'on peut proposer au marché européen et notamment euh, français ouais. d'accord bah, merci encore Aline pour ton ouais. temps euh, tu es encore la bienvenue euh, quand tu veux sur le Tech Shower Show ouais, voilà et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Shower Show